प्रिय शिक्षार्थी असलम आलैकुम आज के आलोचनार विषय नवम दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान नवम दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान तृत्य अध्याय दूतरफा दाखिला पद्धति दूतरफा दाखिला पद्धतर अनुशीलन आज के दुई नम्बर प्रश्नटार समाधान करब एवं दुई नम्बर प्रश्न आलोचना करब तो चलो आपशीलन चले जा सृजनशील प्रश्न एक देखी एखे बोले जनब शहीदुल इसलम तर व्यवसाय प्रतिष्ठान रियाद एंटारप्राइजर व्यावसायिक विस्तारित हिसाब संरक्षण करें एक जानुरि दुई हज़ार सतर तारीखे तरह व्यवसाय मोट सम्पद मोट दायर परिमाण जथाक्रमे पंच लक्ष पंचाश हज़ार टाक एक लक्ष सत्तर हजार टाक उक्त बचरे जनब शहीदुल इसलम आओ पंचाश हज़ार टाक नतून को व्यवसाय बनियोग करें उक्त बचरे मोट चल्लिस हज़ार टाक नगद उत्तोलन कर बचर तीन आक बार क्योंकि मूलधन एने प्रतिष्ठान उत्तोलनों कर उत्तोलन अर्थ नगद टाक तुले नहीं एक डिसेम्बर दुहजार सतर तारीखे तरह व्यवसाय निर्मुक्त सम्पद दाय समूह छो नगद एक लक्ष पचाशी हज़ार टाक आसबाबपत्र एक लक्ष आशी हज़ार टाक देंदार एक लक्ष तिर हज़ार टाक मजूद पन्न्य नब्बे हज़ार टाक बैंक ऋण षाट हज़ार टाक पावनदार पंचान्न हज़ार टाक कते बोले रियाद एंटारप्राइजर प्रारम्भिक मूलधन परमाण निर्णय कर ख रियाद एंटारप्राइजर समापनी मूलधन परमाण निर्णय कर और ग दूहजार सतर साले जनब रियाद एंटारप्राइजर लाभ व क्षतर परमाण निर्णय कर यश्न जो तुम्हारा खूब भलोक पढ़ो ता कतगुलो जिन पॉइंट आउट करते नम्बर वन उन्नी सठिक भाव हिसाब संरक्षण करें क्यों करें सेटारे एक व्याख्या दीब नम्बर टू एखे प्रारम्भिक सम्पद समूह तुम्हारा सम्पर्के एक जानुरि यही तारीखा देखो एक त्रिश डिसेम्बर तैना हिसाबकाल हे एक बचर ताली बचर शुरूते जी सम्पद दाय एने यो हे प्रारम्भिक बचर शेषे हिसाबकाल शेषे एक त्रिश डिसेम्बर तारीखे तरह जी सम्पद और दायर परमाण छो से हे समापनी हाँ के दे कौ प्रारम्भिक और समापनी हमें तारीख देखे बुझते पर बुझते पे तैना एन आसो शहीदुल इसलम क्या व्यवसा प्रतिष्ठान हिसाब संरक्षण करतना कारण उन्नी एक मालिकाना व्यवसा प्रतिष्ठान मालिक छें तुम्हारा जो व्यवसा उद्योग पड़े से थिरोटिकल अनेक कि विषय नहीं आलोचना करे अंक करी हिसाब विज्ञान अंक जख करी तक आसले व्यवसा प्रतिष्ठान अनेक थिरोटिकल विषय नहीं आलोचना एक कम करी अंक करी हमारे आसल थिरी आसे ना परीक्षा तई आप एक लेस इम्पर्टेंट दी क्यों प्रत्येक जिन सम्पर् सठिक धारणा थकते हैं ये सहायक जी बीगुलो आज है फिनान्स एंड बैंकिंग व्यवसाय उद्योग तुम्हारा वहीगुलो विषय भलोक शिखब उन्नी एक मालिकाना प्रतिष्ठान मालिक ये देखे बुझे कारण जरा एक मालिकाना प्रतिष्ठान मालिक ता सठिक हिसाब संरक्षण करें कारण से राजा तो से ही से तरतिष्ठान तरह इच्छा मत कर खरच कर मुनाफार परमाण आर तुले नहीं जाए टाक एन देखो एक तरफा दाखिला पद्धति की जो उन्नी एक तरफा दाखिला पद्धति हिसाब से संरक्षण करतें जे सकल व्यवसा प्रतिष्ठान आयतन छोटो लेंदेन संख्या कम जे सकल प्रतिष्ठान एक तरफा दाखिला पद्धति अनुजी हिसाब संरक्षण कर पद्धति को लेंदेन एक पक्ष लेंदेन दो पक्ष लेंदेन को पक्ष लिपिबद्ध है ना प्रकृत पक्षे एक तरफा दाखिला पद्धति विज्ञानसम्मत पद्धति नए विज्ञानसम्मत पद्धति क्यों हिसाब विज्ञान हिसाब विज्ञान हिसाब एक विज्ञान जुक्त आज हिसाब के प्रमाण करते पर तैना जेको समय जो हिसाब करब आर्थिक विवरणी हक से प्रमाण करते पर भाव एक्ल टू एल प्लस इ समीकरण दिए जो कि ना दूतरफा दाखिला पद्धति हिसाब से परिचित जो हमें कि करते हिसाब दो पक्ष थको एकदि के जहाँ जोगफल अपर दिखे ठीक तई है तैना क्यों एक तरफा दाखिला पद्धति नीति संरक्षण करें और माने ना तई एट विज्ञानसम्मत पद्धति नए यह पद्धति कि सम्पद और दायर हिसाब संरक्षण कर आय और व्यय हिसाबगलो संरक्षण गुरुत्व देना है ना व्यवसाय लाभ क्षति निरूपण क्षेत्र में किस सूत्र व्यवहार कर रकम सूत्र व्यवहार कर ये सूत्र दिए आसल अंक करब ये इन्हें एस आलोचना करते जो जाना प्रयोजन आज एक त्रिश पृष्ठ और बत्रिस पृष्ठा भलोक पढ़े तुम्हारा प्रारम्भिक मूलधन आप भाव बेर करब प्रारम्भिक मोट सम्पद के प्रारम्भिक मोट दाय माइनस करब आबार समापन मूलधन बेर करब समापन मोट सम्पद के समापन मोट दाय 
আর লাভ বা ক্ষতি বের করব কিভাবে সমাপনের মূলধনের সাথে যদি উনি কোনো উত্তোলন করে থাকে সেটা আমরা যোগ করব এবং মাইনাস করব প্রারম্ভিক মূলধন যোগ অতিরিক্ত মূলধন বছরের শুরুতে যেই মূলধন আনে সেটাকে আমরা প্রারম্ভিক বলি এবং বছরের মাঝে যেই মূলধনগুলো সরবরাহ করে সেটাকে আমরা অতিরিক্ত মূলধন বলি আচ্ছা এই তিনটা সূত্রের ব্যবহার আমরা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটা সূত্রের ব্যবহার আমরা করে অঙ্কে সমাধান করব এখন চলো আমার আলোচনা যে করেছি আমাদের প্রশ্নে প্রথমেই চেয়েছি কি প্রারম্ভিক মূলধন তাই না তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন আমরা কিভাবে বের করব আমাদের কিন্তু প্রশ্নে বলে দিয়েছিল কি বলে দিয়েছিল যে রিয়াদ এন্টারপ্রাইজের প্রারম্ভিক মূলধনের আমরা বের করব সূত্রটা লিখ প্রথমে লিখে নিব যে আমরা জানি প্রারম্ভিক মূলধন সময় সময় প্রারম্ভিক মোট সম্পদ প্রারম্ভিক মোট দেয় আমাদের বলে দিয়েছিল প্রশ্নে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্পদের পরিমাণ এবং দায়ের পরিমাণ এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এটা থেকে এটা মাইনাস করলে পাব কত তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর এইখানে যদি মোট সম্পদের পরিমাণ না দিত ভেঙে ভেঙে দিত তাহলে আবার আমাদেরকে সেটা যোগ করে বের করে নিতে হতো সম্পদগুলোকে বা দায়গুলোকে যেটা কিনা আমরা ক্ষতে দেখতে পাব তাহলে আমরা এই সূত্রটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্রটা আমাদের জানতে হবে এটা দিয়ে আমি কী করলাম উত্তরটা পেয়ে গেলাম এবার আসলে আমরা ক্ষতে যাই দেখো ক্ষতে আমরা এখন সমাপনে মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করব সমাপনে মূলধনের জন্য আমাদের যে সূত্রটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সমাপনে মোট সম্পদ সমাপনে মোট দেয় আমাদের প্রশ্নে সমাপনে মোট সম্পদ অনেকগুলো ছিল তাই আমি আলাদাভাবে যোগ করেছি এবং দায়সমূহ আলাদাভাবে যোগ করেছি তারপরে বিয়োগ করেছি তোমরা চাইলে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে সম্পদগুলোর নাম লিখে সংখ্যাগুলো লিখে মাইনাস করতে পারো একটু বড় হবে আমি একটু ভেঙে সুন্দর করে লিখেছি যেন তোমরা সহজে বুঝতে পারো তাহলে আমি সমাপনে সম্পদ সম্মুখ কি কি পে পেলাম নগদ আসবাবপত্র দেনাদার মজুদ প্রশ্নে কিন্তু অঙ্ক কিন্তু মুখস্থ করা যাবে না এখানে যা আছে সেই সেই সম্পদগুলো বাদেও কিন্তু আমাদের অন্য ধরনের সম্পদ এখানে প্রশ্নে থাকতে পারে যেমন দেনাদারের জায়গায় প্রাপ্য হিসাব থাকতে পারে তাই না তাহলে এগুলো আমাদেরকে প্রশ্ন পড়ে বুঝে বুঝে বের করতে হবে যে কোনগুলো সম্পদ কোনগুলো দেয় তাহলে এখানে আমার সম্পদের পরিমাণ ছিল নগদ আসবাবপত্র দেনাদার এবং মজুদ তাহলে আমরা এই যে টাকাটা যোগ করে পেলাম কত সম্পদ সমূহ পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা আর দায় সমূহ আমাদের ছিল ব্যাংক ঋণ আর পাওনাদার দায়ের মধ্যে আবার মূলধন আসবে না তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো প্রথম এই অঙ্কগুলো করছো যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো তারা তো আসলে এগুলো করে গিয়েছো বই অলমোস্ট শেষ বাট যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো অবশ্যই ভালো করে মনে রাখো যে দায় বলতে এল বোঝানো হয়ে থাকে মূলধন না মূলধন আনলে এই অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে তাহলে ব্যাংক ঋণ এবং পাওনাদার আমরা যোগ করে পেলাম এক লক্ষ পনেরো হাজার এবার আমি কি করব আমি আবার মাইনাস করব সমাপনে মূলধন বের করেছি আমরা বিয়োগ করে যোগ করে তারপরে আবার আমরা কি করলাম বের করলাম চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা সমাপনে মূলধন আমরা পেয়ে গেলাম প্রশ্নে আমরা একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে যেগুলো ছিল সেগুলো এনে এবার আসো আমরা চলে যাব গ অংশে যেখানে কিনা আমরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ বের করব সেটারও একটা সূত্র আছে সমাপনে মূলধনের সাথে যোগ হবে উত্তোলন মালিক যদি কোনো উত্তোলন করে এই উত্তোলনটা কিন্তু সবসময় যে নগদ লেখা থাকবে তাও না পণ্য লেখা থাকতে পারে ব্যাংক ব্যবসায়ের যে ব্যাংক হিসাব সেখান থেকে উত্তোলন করতে পারে আয়কর প্রদান থাকতে পারে জীবন বিমা প্রিমিয়াম থাকতে পারে উত্তোলন অনেক ধরনের হয়ে থাকে সেগুলো আবার তোমরা জেনে নিবে তাহলে সমাপনে মূলধনের সাথে উত্তোলন আমরা যোগ করব আর প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যদি বছরের মাঝখানে এই হিসাবকালের ভেতরে অন্য কোনো সময় সে মূলধন সরবরাহ করে সেটা কিন্তু অতিরিক্ত মূলধন তাহলে উনি করেছিল তাই না করেছিল কত পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যোগ হবে যোগ করার পরে বিয়োগ করব তাহলে আমরা যোগ করে পেলাম কত এইখানে যোগ করে পেলাম পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা আর প্রারম্ভিক আর এটা যোগ করে পেলাম চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এরপর আমরা বিয়োগ করলাম আবারও বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আমরা যদি এই বিয়োগ ফলটা সমাপনে মূলধন আর উত্তোলনের চেয়ে বড় হতো তাহলে কিন্তু ক্ষতি হতো আমাদের সমাপনে মূলধন আর উত্তোলনের পরিমাণ বড় ছিল এটা প্লাস ফিগারে থাকলে লাভ হবে এটা মাইনাস ফিগার বের হলে ক্ষতি হবে এখানে আমি অবলিক দিয়ে লিখেছি কি লাভ ক্ষতি লাভও হতে পারে প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিও হতে পারে সবসময় যে প্রতিষ্ঠান লাভবান হবে সেরকম কিন্তু না তাই না আমরা তো রিস্ক নেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে আমার লাভও হতে পারে ক্ষতিও হতে পারে এখন দেখো লাভ বা ক্ষতি লিখেছি আমি যদি এখানে লাভটা না লিখি এখানে নম্বর কম পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তুমি উত্তরটা বের করার পরে লাভ হয়েছে দেখে কিন্তু আমি আবার লাভ লিখে উত্তর লিখেছি আর যদি এটা মাইনাস ফিগারে হতো তাহলে এখানে আমি ক্ষতি লিখতাম এবং উত্তরেও ক্ষতি লিখতাম এই কথাগুলো অনেক সময় স্টুডেন্টরা লেখে না আমরা যখন খাতা দেখি তখন আমর
একটা প্রশ্ন থাকবে না যখন আমরা অঙ্কটা সমাধান করব যেন সেই প্রশ্নটা না থাকে সেভাবেই তোমরা অঙ্কগুলো সমাধান করবে তো এই ছিল আমাদের দুতরফা দেখিলা পদ্ধতির অঙ্কের তৃতীয় অধ্যায়ে দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান সৃজনশীল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই অঙ্কটা ব্যতিক্রম ঠিক আছে অনেকে আবার ভুল করে এই অঙ্কের যে সূত্র মুখস্ত করে সেই সূত্র দিয়ে কিন্তু আবার প্রারম্ভিক মূলধন বের করে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করার সময় কিন্তু এই সূত্র ব্যবহার করলে ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা আবার দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির অঙ্ক সমাধান করার সময় সেই বিষয়গুলো পাব তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে যারা হিসাব সংরক্ষণ করে না তারা কিভাবে লাভ বা ক্ষতি বের করে অথবা এক মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক কিভাবে লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আর অবশ্যই বেশি বেশি করে অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে অঙ্ক প্র্যাকটিস না করলে ভুলে যাবে